സർക്കിൾസ് അഥവാ വൃത്തങ്ങൾ എസ് എസ് എൽ സി മാത്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻസുമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ ഇൻ എ സെമി സർക്കിൾ ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ഒരു അർദ്ധവൃത്തത്തിലെ കോൺ മട്ടമാണ് എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഒരു സർക്കിളുണ്ട് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അർദ്ധവൃത്തം അഥവാ സെമി സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡയമീറ്റർ എങ്ങനെ വേണേലും വരയ്ക്കാം നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ ഒരു ഡയമീറ്റർ വഴി നമ്മൾ സർക്കിളിനെ രണ്ടാക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു പാർട്ടാണ് സെമി സർക്കിൾ അഥവാ അർദ്ധവൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ അർദ്ധവൃത്തത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺ വരച്ചു ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺ വരച്ചു ഇതും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതാണ് ആംഗിൾ ഇൻ എ സെമി സർക്കിൾ ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി എങ്ങോട്ട് വരച്ചാലും ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരച്ചാലും ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഞാൻ വരച്ചു ഇങ്ങനെ വരച്ചാലും ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് ഒരു ജനറൽ ട്രൂത്താണ് സർക്കിൾസിനെ പറ്റി ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം ഒരു ആംഗിൾ തന്നിട്ട് അത് ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ ആണോ ഔട്ട് സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ആണോ ഓൺ ദ സർക്കിൾ ആണോ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഒരു സെമി സർക്കിളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് വിൽ ബി ഓൺ ദി സർക്കിൾ അല്ലേ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്ന പോയിൻ്റ് ഈ ഒരു വെർട്ടെക്സ് ഈ സർക്കിളിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇതേ ഡയമീറ്ററിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് ഒരു ആംഗിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് കണ്ടോ പുറത്തോട്ട് ഒരു ആംഗിൾ വരച്ചു ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ദിസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ ദിസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ആണ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ സർക്കിൾ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ഔട്ട് സൈഡ് ദ സർക്കിൾ വരുന്നത് ഇനി ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഞാനൊരു ആംഗിൾ വരയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഈ ഡയമീറ്റർ വെച്ച് തന്നെയാണ് എല്ലാം വരയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ വരച്ചു ഈ ആംഗിളിനെ പറ്റി എന്താ പറയാൻ പറ്റുക ദാറ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റോ ദിസ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ അതാണ് ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ആ ആംഗിള് ഒപ്റ്റീവ്സ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ഇനി ഓൺ ദി സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കാര്യം വെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ദ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ എനി ആർക്ക് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു ആ സർക്കിളിലെ ഒരു ആർക്ക് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാപം മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ചാപം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്ക് എടുത്തു ഇതാ ഈ ഒരു ആർക്ക് എടുത്തു ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ എനി ആർക്ക് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഓൺ ദി ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ എ ബി ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് സി എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ഡി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ എ സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് ഓഫ് ദിസ് സർക്കിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആർക്ക് ഏതാണ് എ ഡി ബി കണ്ടോ ഇതിന് നേരെ തിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആർക്ക് അതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആർക്ക് ഇതാണ് എ സി ബി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് ഇത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആർക്ക് ഇനി ദിസ് ആർക്ക് ഈ ആർക്കിൻ്റെ എൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആർക്കിൽ സബ്ജെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളും സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിളിൽ ഇതേ ആർക്ക് സബ്ജെൻഡ് ചെയ്ത ആംഗിളും തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് ഈ ഒരു റൂള് ദ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ എനി ആർക്ക് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഓൺ ദി ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് ഈസ് ഹാഫ് ദ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദ സെൻറ്റർ മെയ്ഡ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഇവിടെ ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എക്സ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർ എക്സ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ജനറൽ റൂൾ വെച്ച് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ്
ഒരേ ആർക്കിൻ്റെ എൻ പോയിൻസിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആർക്കിലോട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ആംഗിൾസ് എല്ലാം മെഷേഴ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് ഈ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഓൾ ആംഗിൾസ് മെയ്ഡ് ബൈ ആൻ ആർക്ക് ഓൺ ദി ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് എ പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഓൺ ആൻ ആർക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സർക്കിളിൽ ഇതാണ് ആർക്കിൻ്റെ എൻ പോയിൻസ് എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ എടുത്തു ഓൺ ആൻ ആർക്ക് ഈ ആർക്കിൽ തന്നെ ഒരു ആംഗിൾ എടുത്തു ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് ആർക്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു ആംഗിൾ എടുക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ ഇത് എക്സ് ഇത് വൈ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇതും ഇതും ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും അതാണ് സപ്ലിമെൻ്ററി എന്നുള്ള വാക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇൻ ഓൾ സൈക്ലിക് ക്വാഡ്ര ലാറ്ററൽസ് സൈക്ലിക് ക്വാഡ്ര ലാറ്ററൽ ചക്രീയ ചതുർഭുജം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ വേർട്ടിസസ് ആർ ഓൺ എ സർക്കിൾ എല്ലാ മൂലകളും ഒരു വൃത്തത്തിൽ തന്നെയായ ചതുർഭുജം അതാണ് ചക്രീയ ചതുർഭുജം ഇങ്ങനെ ഞാൻ നാല് പോയിൻറ്റ്സ് സർക്കിളിൽ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇതിലൂടെ ഞാനൊരു ക്വാഡ്ര ലാറ്ററിൽ വരയ്ക്കുകയെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ ക്വാഡ്ര ലാറ്ററൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സൈക്ലിക് ക്വാഡ്ര ലാറ്ററൽ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും സർക്കിളിലാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് എല്ലാം എടുക്കുകയാണ് ഇത് എ ഇത് ബി സി ഡി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഏതാ ഇവിടെ എയും സിയും അപ്പോൾ എ പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുപോലെ ബി പ്ലസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നതും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇനി ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സും ട്രൂ ആണ് അതായത് ഒരു ക്വാഡ്ര ലാറ്ററലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് സപ്ലിമെൻ്ററി ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ സൈക്ലിക് ക്വാഡ്ര ലാറ്ററൽ ഒരു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ എതിർക്കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു ചക്രീയ ചതുർഭുജമായിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചും പറയാം ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സിൽ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സർക്കിളുണ്ട് ആ സർക്കിളിൽ രണ്ട് കോഡ്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് കോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് കോഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് പി ഇനി കോഡ്സിൻ്റെ എൻ പോയിൻറ്റ്സ് എ ബി സി ഡി ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി എ കണ്ടോ പി എ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്തും പി ബി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്തും തമ്മിൽ ഈ രണ്ട് ലെങ്ത്തിൻ്റെ മെഷേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി സി ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റാണ് ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ജോമെട്രിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതോടെ ഈ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻസും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതേ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം നന്നായി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എസ് എസ് എൽ സി ഫിസിക്സ് എസ് എസ് എൽ സി കെമിസ്ട്രി ചാപ്റ്റേഴ്സും ഇതേ ചാനലിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ സബ്സ്ക്രൈബിങ്